Hello, good evening, everyone. Hello, teacher. Hey there. Hello, hello, teacher. Hi, how are you guys? For good? How's the week? Nice, excellent. Okay, so well, welcome to our almost last class. So hang in there. <laughs> Aguanten, aguanten. Dos noches más. <laughs> y ya nos vamos de vacas. So, y, um, let's see. Bueno, mañana anuncios antes de que, y, de que comencemos. Um, mañana sería la última clase, como les comentaba. Y um, en la clase de mañana, bueno, un par de cosas, ¿no? La semana pasada, el viernes, eh, les decía, creo que ya recibieron el link para la encuesta de salida, ¿no? La, la, la encuesta de satisfacción. Este, no la llenen, ¿verdad? No la llenen todavía. Y si ya la llenaron, automáticamente no pueden inscribir el otro. No, mentira. Este, no, pero no la van a llenar. <ríe> no la llenen porque eh, se les hace problema ya a la gente de Insafor. Y por ahí hay información que se les va a dar hasta, hasta mañana, ¿verdad? Como el, el código, creo, del, eh, del nivel, del módulo, etcétera, etcétera. Así que mañana nos acompañaría siempre una persona de inglés corporativo y en caso de que tengan preguntas o algo, eh, siempre entran ellos a ver qué, a ver qué tal, ¿verdad? Y quiero ver qué más. Mañana también tenemos el examen. Eh, por ahí lo vamos a revisar juntos y les voy a dar un tiempecito para que lo hagamos. Eh, en caso de que haya problemas, dudas, cualquier cosa, eh, así la resolvemos en el momento y no... Eh, no fuera de la clase, ¿verdad? Eso. Y también mañana eh, tenemos una evaluación oral, y que sería lo último prácticamente que, que vamos a evaluar, aparte de la evaluación en línea que vamos a hacer. Y um, por ahí ya les voy a comentar cómo lo vamos a hacer. Y va a ser un trabajo, de hecho, en parejas. Y, pero bueno, más adelante eh, les voy a dar tiempecito por ahí para que se, se organicen, eh, se pongan de acuerdo y por ahí les comparto el tema de, de esa actividad, ¿no? Y qué más, qué más. Ah, lo de las tareas y acuérdense también, si pueden dejarlas terminadas desde de, de antes de la clase mañana, mucho que mejor. Y si las pueden hacer hoy. Pueden terminarlas de un solo. Creo que ya lo único que faltaba son lo de los modal verbs eh, en las tareas. Creo que está, bueno, creo que es algo que, que, que asimilaron bastante bien. Así que creo que ya pueden completar y las dos tareas que, que nos faltarían en teoría. Eh, creo que ya las pueden hacer, ¿no? Pueden adelantar con eso. Y asegurarse que no les falte ninguna. Y nada, ¿verdad? Ya con eso eh, quedaríamos set para el siguiente módulo y los documentos creo que ahora de hecho el último día de enviarlos si mal no recuerdo y um, pregunten ¿verdad? asegúrense de que los enviaron en caso de que, de que vayan a continuar el, el próximo módulo y bueno asegúrense de que se enviaron esos documentos pregunten en recursos humanos y a los que no, no son copiados en los correos aunque entiendo yo que creo que casi todos se les copia, eh, pero igual ¿verdad? no está de más. Y nada más. All right. Excelente. Preguntas. Hasta acá, dudas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Nice. Ok, then. So, let's get started then. Uh, first things first, before we actually start with the uh, review slash um, reinforcement for the next module that we are uh, actually having. I'm going to take attendance for the first time. So just give me here a couple of seconds. I just need to pull up the list. So here we are. So let's see. Okay, Monday the 29th. Okay. I start then with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. And I continue with Ángel Balmore Aguilar. Angel, not here. Not present at the moment. 
Okay, so I continue then with Brenda Raquel Reyes. Brenda Raquel. Oh, uh, pleasure. <laughs> nice, thank you. <laughs> thank you, Raquel. Okay, there you go. Then we continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda, Glenda, I guess she's not here, maybe. So I continue then with Iris Beatriz Cornejo. Iris, not connected. No, not yet. Okay. So then I continue with Josue Vladimir Alvarenga. Josue, not here, I guess. So I continue with Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, uh, Carla Maria. Nice, thank you. So next person, I have Carla Yesenia Lanza. Carlita Lanza, I guess she's not here yet. So I continue with Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Natalie. Nice. Next person, I have Marilyn Del Carmen Solis. Present teacher. Thank you very much, Marilyn. Next person, I have Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Emilio. And next, I have Obed Alexander Alas. Present teacher. Thank you very much, Obed. And next, Orfa Lisette Barrera. No, nada. Ni ¿Quién no oye nada? Glenda dice que no oye nada. Pero sí le escuchamos. Ok, Glenda Maricela Cuellar, conectada. Thank you very much. Let me see. Ahí está, Glenda. So I continue then with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Y next person, Sonia Evelyn Iraeta. Evelyn, not connected yet. So I have next person, Jessica Melissa Oya. But I think she's just going to be a listener maybe today. She's having problems. Well, are you there, Melly? Oh, yeah, nice. <laughs> Thank you, Melly. Good. So then we have last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Excellent. All righty then. So let's see. So I guess, let me see. Someone who I might have skipped. No. Okay. Anyway, so let's get started then. In our last class, one of the last things we were reviewing was something about the verb to be in the simple past. If you remember, we were talking about was and where in how we actually use it with different subjects. And today we're going to split the class into sections, let's say one is going to be this review about the simple past. The other one is going to be is, well, uh, just a little practice on the uh, last um, auxiliary or the last, let's say, modal verb that we are missing, which is skin, and that's it, right? So. To start with today's class, I guess we are going to play what is going to be probably our last Kahoot of the module. So let's see. Ta -da -da, ta -da -da. So wait. And that's it. There you have the pin number we're going to use. Come on. There you go. Okay. Now, I'll wait for you so that you can connect and then we start with this e review. What is the past simple of B? We can say he... Okay, I'm gonna pause that video. So I wait for you. Oh, 
All right, there you go. So I have Natalie, Julie, Marilyn, Anita. Nice. Carla Maria. Obed, good. Okay, Brenda, nice. Waiting for the rest. Okay, just one more minute. If not, we start, then you still can connect right after we start with this Kahoot. Okay then, so here we go. Let's just get started with this Kahoot. And the rest of you who probably wasn't able to connect just yet, you can just join in the Kahoot once we start, so no problem. Oh, there we have Vilma, nice. And let's get started then. So here we go. So remember, Simple, simple present versus simple past, verb to be. Let's see if you remember or if you're able to identify when to use simple present or simple past here. What about this question? He from Thailand. What do you think? Would it be something we would ask? Simple present and simple past. What do you think? And nice. He or he. We're he. I'm he. No, I'm he not. So is he, right? The only option that was actually possible here that we could use is is, right? He, we cannot use are with he. We cannot use where with he. So and of course, we cannot use M. The only option in this case was simple present is. Maybe usually we would ask this question in the simple present, like we would, is he from Thailand? Uh, maybe not that often we would use this question in the simple past. So there you go. So let's see. Natalie, first place. Emily. Anita, Yuli, and Marilyn. Let's see, number two. I, the father of Lucy and Jack. Mm -hmm. What do you think? best option from the four that we have here. Um, very good, unanimous, excellent. I am the father of Lucy and Jack. So another statement that most likely we would use in the simple present. Nice. Very good, Natalie still in the first place. Anita, Yuli, Marilyn and Brenda going up. Number three, I am an IEP student. Change the sentence to the simple past. How would you say it? How would you say that in the simple past? Nice, I was an IEP student. So there you go. In this case, um, I cannot use 
well, I have the sentence in the simple present. So I know that if I want to say this in the simple past, the verb to be needs to be was. Since I use was with I, he, she, and it. So if, like in this case, I was. Nice. Natalie's still in the first place. Julie going up. Anita, Marilyn on fire, and Brenda. Number four, change to simple past. Is he a nice bus driver? Is he a nice bus driver? Hmm. Is he a nice bus driver? Nice. This is a question. So if I'm asking a question, eh, then I need to start with eh, the verb to be, right? So in this case, I also need was because I'm talking about the third person singular. So I would say, was he a nice bus driver? There you go. So next one. Yuli on fire going to the first place. Natalie, Anita, Brenda going up. Carla Maria going up. Number five, Kevin and Imra. Friends, that's here. Hmm. What do you think? That's here. We're very good, you remember, nice. So here we have Kevin and Imran were friends last year because, well, here we have a uh, plural subject, Kevin and Imran. And we're, we know that we are not talking about the simple present because we have this expression here, last year. So we know that we definitely cannot use the verb to be in the simple present in this one, that being is or are, well, in this case, are, because it's uh, two people, so no way. Uh, very good. In this case, simple past, where? Let's see. Nice. Uh, same positions, but Marilyn going up. Anita on fire. Zaza. Sad last night. She very happy. Mm. What do you think? That's that. Sasa, sasa. And we have Jesus. All right, so there you go. In this case, Sasa wasn't sad last night. She was very happy. So was, was, no, si decíamos was, dos veces era como el, Sasa estaba triste anoche. Ella estaba muy contenta. Y no, a menos que, que tuviera algún su, su trastorno o algo bipolar, no podía ser, no. Eh, así que teníamos que elegir primera negativa, no estaba triste y luego la afirmativa ella estaba muy feliz so there you go let's see Anita going to the first place on fire so very good next one change the order of words and make a question make a question with this one this one here, how would it go in a question? What would be the right choice? If I wanted to ask a question, what would be the right choice?
Bingo. Was she a kind girl at school? The green one is not a question. So remember you were supposed to change it into a question. So not a, the, well, the green one, that was just an affirmative statement. Then the yellow one, was she a kind school? No, right, was she a kind girl? There you go. So Natalie returning to the first place. Next, was the freezer door open? How do you answer this question? Was the freezer door open? Hmm. Choose carefully. Um, yes, here we are talking about an object. So we're talking about a freezer. If you're talking about an object, there's no way in which we could possibly say he or she. So we say, yes, it was. Was the freezer door open? Yes, it was. Let's see. Very good. Marilyn and Carla Maria going up. Almost there. Uh, again, was the freezer door open? How would it be in the negative form? If this was negative, how would it be? We would say... No, it was, and there you go. So one more time, no, it was, uh -uh, it's not enough. Remember that we say no, but if it's a short negative answer, we always add not to the verb to be, like in simple present. Yes, it, no, I'm sorry, no, she isn't, for example, or no, it isn't. Same happens in the simple past. We would say no, it wasn't. So there you go. Let's see, Natalie, student first place. Marilyn and Carla Maria going up. The last one, were the students happy? Were the students happy? Hmm. Were the students happy? And the answer is yes, they were. So excellent. There you go. Unanimous. Perfect. So in this case, same. Same thing as with the previous one. It's a short answer, but affirmative. There you go. So yes, they were. Let's see. There you go. So Natalie, Carla Maria. Well, this was the last one. So we spoiled the surprise. Third place, Anita. Second, Carla Maria. And the, third, uh, the first place goes to Natalie. So there you go. Excellent. So congratulations to you, ladies. Very good. Okay. So, oh my gosh. So there you go. So this was just a little review on the simple past verb to be. Today, we're going to review something on the simple past in general with action verbs, which is, let's say, something a little bit different. So let me show you first just a little video here about um, this, well, about how to use the simple past 
Um, so let me see. All right, so let's watch this video first, and then I'm going to explain a couple of things to you about uh, this tense. So listen, and here we go. The past simple. How do we form the past simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb in past tense. Plus. Object. We. Ate. Some lovely pizzas. Last night. Conjugating. The past simple. Affirmative. I washed the car. You washed the car. He washed the car. She washed the car. We washed the car. They washed the car. How do we form the past simple? Negative. Subject. Plus. Did. Plus. Not. Plus verb plus object Jim did not finish his homework. Conjugating the past simple negative. I did not wash the car. You did not wash the car. He did not wash the car. She did not wash the car. We did not wash the car. They did not wash the car. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do, in the past. I did not. I didn't. You did not. You didn't. He did not. She did not. He didn't. She didn't. We did not. We didn't. They did not. They didn't. How do we form the past simple? Interrogative. Did. Plus. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. Did. You. Listen. To music. Last night. Conjugating the past simple interrogative. Did I wash the car? 
Did you wash the car? Did he wash the car? Did she wash the car? Did we wash the car? Did they wash the car? Okay, I think we're done writing this declaration. No, it's not nice. It's not nice. Okay. <laughs> No es parte del video. All right. Now, we had uh, probably wider scope now that we have watched this video about a simple past. Let me show you probably what, uh, well, this slide, and I guess this is going to leave maybe things clearer for you. Um, this is what we were saying the other day, right? I guess this was the last thing that we started, verb to be. So today we will continue with what the video was mentioning, which was a, the simple past with action verbs. The first thing that we need to understand about the simple past, we have two types of verbs, regular verbs, irregular verbs. And this is where things get a little bit murkier because then it's like, Mm, why do we have two types of verbs? This doesn't happen with the simple present at all. This is something that maybe we're just going to see with the simple past and probably the present perfect, eh, well, or some perfect tenses in general, eh, actually. But let me, eh, let me try to explain to you this. Regular verbs, what are regular verbs? We are going to understand the term regular verb for all those verbs in which we are going to be able to change the simple past form of that verb just by adding ed. So if I have, for example, play, it's gonna be then played, stalled, installed, work, worked, start, started, look, looked, earn, earned, and want, wanting. Damn, but that's very easy, teacher. So we just need to add ED. Yes. It might be very easy, actually, to make the simple past of some verbs. But here's the difficult thing, pronunciation. Many people get confused with the pronunciation of these verbs. Usualmente. Cometemos el error de ponerle bueno, la D en el mejor de los casos. O y lo leemos textualmente como play, play it, play it. Mm -mm, that's not it. Install it, uh -uh. work it, no. Lo difícil de los verbos regulares no es formarlos, porque solo agrego ED. Lo difícil es pronunciarlos, porque tengo tres diferentes pronunciaciones para esta terminación ED. Y, y ahí es donde uno dice, mmm, chispa, pero ¿cómo así, verdad? Let me show you. For example, well, there I have this verb there. I have this verb there, play. This is going to sound like a D. Y, so this sounds, in the simple past, this is going to be played. Played. So I played in the park yesterday and I had fun with my friends. I played in the park. Si yo no pronuncio la terminación correctamente o ni siquiera la pronuncio para nada, se me va, se me va a escuchar raro. No, si yo digo I play football with my friends yesterday, I play yo juego. So, simple past, I played. Pero igual escucho, teacher, lo mismo suena. Mm -mm. I'm making the sound. And believe it or not, native speakers, they can identify the sound. A veces el sonido para nosotros nos suena como que no se escucha. O es que casi que lo mismo. Para es como que termina que... en it, teacher. ¿Perdón? Como que termina en it. Y de mm. algo así se oye. 
Más o menos, ¿eh? el sonido de una D normal, digamos. Played, 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 right, played. Una D, ¿no? así literal. So, no suena la E mucho, ¿no? No suena como I. Played, uh, played, played. Now, eso es una. La otra es, por ejemplo, cuando tenemos word, entonces el pasado va a sonar como una T. Worked, worked. I worked till midnight. Yesterday, I worked, worked. So, played, worked. Right. Acá suena... No exactamente a la letra. Esta es una representación del sonido, no de la letra. Entonces, por eso más bien sería como D y este es T. T. Then we have another one. This is the last one. In verbs like want, that become one till. Wanted, wanted. I wanted to go to the fair, but it was too crowded. I wanted to go. I wanted to go out the last night, but I didn't have money. Wanted. Now, con este wanted, este in, se me genera una sílaba extra. Uh, this one is, creo que este es el que confunde quizás más a la gente. Creo que este es el que la gente muchas veces se lo pone a todos, pero con E, no con I. Entonces es donde lo leemos literal, el player, worker y wanted, ¿verdad? pero no. ¿Habrá entonces alguna regla aquí, teacher, o cómo es la cosa? Si <ríe> sí hay una regla. Y, um, ¿Se clasifican estos sonidos? Dependiendo de la terminación del verbo base, si ese sonido eh, es lo que llamaríamos un voiceless o un voice sound en inglés, eh, están como clasificados los sonidos que van con esta terminación, los sonidos que van con esta y los sonidos que van con esta. Ya cuando estemos en, el, en ese nivel o cuando ustedes estén en el nivel 3, entonces ustedes, bueno, verán por ahí y la regla en específico. Por el momento, esto es así general, ¿no? Y solo estamos viendo ahorita, no es la misma pronunciación, a pesar de que todas se escriben igual, todos los verbos regulares, sí, van con el E, pero no se pronuncian igual. So, golden rule. Later on, then you will learn the rule. Maybe I'm going to share it with you at some point, just for you to have the rules, just for you to check it, and so that you can have a better idea. Now, now here we have these irregular verbs. Now, these were regular. What about irregular? Irregular verbs, mm, I would say they are easier than regular verbs. These ones, you just need to memorize them. Um, why? Because they change. Here you have, for example, do, be. Verb to be, was and where. Have, had, go, when, say, said, buy, bought, come, came. A veces se da el caso de que una palabra cambia. Come, came. A veces cambia completamente. Go, went. So, nada que ver. ¿Habrá alguna regla, teacher, que me dé más o menos la idea de cómo se va a formar la forma eh, de estos verbos? No. Right. Por eso se llaman irregulares. Porque no hay una regla específica que nos dé como una pista de cómo va a ser quizás la forma en el pasado simple de este de tal verbo, ¿verdad? Mm -mm. No hay, no existe. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Aprendérmelo de memoria. 
y, pero son un montón, teacher. Sí, por eso lo hacemos de a poquito, ¿no? Y por eso les decía el otro día, mi recomendación es no esperen a llegar al módulo 3 y para ya, para empezar a aprenderse estos verbos, porque son un montón y a veces, tal vez no todos los docentes lo ven así y la gente dice, no, pues, o sea, hoy les voy a dar la lista y mañana ya se la tienen que haber aprendido, ¿no? Y puede ser que lo, lo lleve o la lleve por ahí corriendo con esto de los verbos. Entonces, para mí, y háganlo con tiempo, ¿verdad? Este, estudienlos, repásenlos, practíquenlos. La pronunciación con estos verbos no es tan difícil. Y de hecho, para mí, personalmente, me es más fácil memorizarme estos verbos que a veces acordarme de la pronunciación de estos. ¿no? Cuando yo era estudiante, me costó aprenderme eh, o entender, asimilar bien esta regla del ED. Y se me hizo más fácil aprenderme los irregulares. No, no era solo de memorizar, prácticamente. So, keep that in mind. Now, this is about action verbs. Estos son action verbs. Ya vimos cómo el, funciona el verb to be. El verb to be está incluido acá también, pero sabemos que es como algo aparte, ¿no? Y um, here we have something about regular verbs. So we have the sentences in the simple present and the sentences in, in the simple past. He works on Sundays. I worked on Sundays. He works. I worked. Hmm. Mire, teacher, y ahí, ¿cómo vamos a hacer con el he, she, it? En el simple present, yo le ponía la S al verbo. He works. Y en el simple past, ¿qué onda? Le pongo la ED y la S. Y no le voy a poner ED, sino que la S. ¿Cómo hago? No pasa nada. I just leave the verb with ed for everything. For I, you, he, she, it, eh, we, and they. It's the same. So we don't have to worry about the s in the verb or any other weird rule here. We're just going to add the ed and that's it. Ya vamos a verlo del negativo. So, hold your horse. Here we have. There you are going to see like a more specific or maybe a better example of how to form the three different types of statements. So we have affirmative, negative, and questions. Notice that the auxiliary that we're going to use in the simple past is going to be all the time did. So in the simple present, it was do and does. In the simple past, just did. I don't need any other one. I don't have any other one. That's the only one that I'm going to use for all the subject pronouns. For he, for we, for everything. Same. So did. Did is going to be then used for negative. Maybe I'm going to type this here. A simple past, we use did, and did at the same time is used with negative and, and negative statements and questions. So for example, if I have, I sung in the concert last night. Then I'm going to say, if I wanted to use this in the negative form, then I'm going to use, I didn't sing in the concert last night. Se equivocó, teacher, puso sing, en vez de sang. No. What happened here with this verb? I am using an auxiliary, didn't. ¿Se acuerdan que cuando teníamos el auxiliar do y does, no le poníamos la S al verbo? Y, perdón, solo cuando teníamos does. En el negativo, dasen, la oración quedaba con el verbo en la forma base. Lo mismo acá. 
Si yo digo I didn't sign, double negative. No sé, no sé ni cómo sería, pero sería un doble negativo. So, y we don't do that. Es muy común que nos equivoquemos con esto a la hora de estar hablando y que digamos I didn't, I didn't came yesterday en vez de I didn't come yesterday. Se nos va. So, try to get a customer. Try to remember the rule. If I'm using auxiliary, didn't, I need the verb in the base form. ¿Y qué es eso de la forma base? Eh, digamos que es la forma del presente simple, ¿no? Y, pero sin la S. Es un verbo así tal cual, crudo. So, there you go. I didn't sing in the concert last night. I can also say, Mary didn't eat lunch y on Monday. Mary didn't eat lunch on Monday. Same thing. I am not changing the verb because I am using an auxiliary. And I'm using the same auxiliary with I and with Mary. Same thing. Y esto aplica para verbos regulares o solo irregulares. Para los dos. Nos da lo mismo. Y if it's an irregular verb or if it's a regular verb, it's going to be the same. So there you go. What about if it's a question? If it's a question, then it's going to happen pretty much something similar than with the simple present. So I would say something like, did, did Mary eat lunch on Monday? Did Mary, we, ahí está. Did Mary eat lunch on Monday? So now it's a question. If it's a question, same thing. I'm going to use an auxiliary. But if, ¿cómo voy a saber si voy a ocupar did o el verb to be entonces, teacher? Lo mismo que con el simple present. Si tengo un action verb, como en este caso, eat, so lo que necesito es did. No puedo poner el verb to be. Nunca vamos a tener was Mary eat o was Mary ate. Mm -mm. Always did. Plus the verb in the base form. So there you go. Did Mary eat lunch on Monday? Another example. This is a yes, no question, by the way. So I would say, yes, she did. Or no, she didn't. Simple like that. Yes, she did. No, she didn't. Aplico la regla. De la auxiliar, pregunté con did, respondo con did o con didn't, si es afirmativo o negativo. Hmm. Y si quiero hacer una WH question, same. What did you do on Saturday night? What did you do on Saturday night? ¿Qué hiciste el sábado en la noche? ¿Qué hiciste? What did you do? Same thing. Aquí no es que tenga un auxiliar. Es el verbo principal. Do, de hacer. No es el auxiliar. So then, I need to use then auxiliary in simple past. What did? Si tenemos WH questions, la WH question va al inicio. Así como con el simple present, Igual, WH word, auxiliary, and then the rest of the question. And how do I answer this? Easy. I went to play pool with my friends. I went to play pool with my friends. So, ¿qué hiciste el sábado en la noche? Fui a jugar piscina con mis amigos. No, piscina. No, y pool que no es piscina, teacher. No, no siempre. Pool también es billar, right? So I went to play pool with my friends. Hmm. 
me confunde, teacher, porque yo veo que en la pregunta usted ha puesto do, pero en la respuesta usted ha puesto when. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hizo esto? This is an action, I'm sorry, this is an information question. ¿Se acuerdan? Las WH questions son también llamadas preguntas de información. Porque no voy a contestar sí o no, ¿verdad? No voy a decir, ¿quisiste el sábado de la noche? Sí, ¿verdad? O no. Ah, uh ah, -uh. tengo que dar, o sea, tengo que dar la información que me están preguntando. ¿Qué es lo que hice? ¿Y qué es lo que hice? Ir. Ir a jugar, billar. Entonces ese ir lo voy a ocupar en simple past. Porque acá todo esto es una oración afirmativa. No es negativa, no es pregunta, es una oración afirmativa. Entonces la ocupo, este verbo en simple past. I went to play. Hmm, y si yo quiero decir otra cosa. I stayed home and watched movies. I stayed home and watched movies. Me quedé en casa y vi películas. Me quedé. I stayed home and watched y vi películas. Dos verbos. Dos verbos regulares, de hecho. Y en este caso, lo mismo, ¿no? La pregunta es abierta, así que puedo responder cualquier cosa ahí. Si yo le pregunto, let me see. Uh, si yo le pregunto a Evelyn, what did you do on Saturday night? What would be the answer? Ajá. Está en mute, Evelyn. I did watch Ajá. movies. I did watch movies. Hmm. ¿Por qué ocupamos did aquí? I did watch. Porque es el pasado. ¿Y cuándo ocupamos el did? ¿Acá? Ah, solo en pregunta. Exacto. O uh -huh. negative statement. This one here. Ah, bueno, entonces diría. I. I uh -huh. watched. Watched. Watch it. Uh, Netflix. Uh, Watch it. Netflix. Let's see. Let's say something like this. Uy, ya le hice elipsis. I watched. I watched. Aquí, esta terminación con este verbo es como que le hagamos a alguien. Right? I watched movies. Pero suena al final como de o como te. This is like a T. I watched. I watched movies on Netflix. Suena como si fuera una T, digamos. I watched movies bueno. on Netflix. I watched. <ríe> cuenta, cuenta, porque aquí. Doble T. Ah, exacto, es como una doble T. Y, watched. Ah, por ahí, por ahí. Va movies la on Netflix. Excelente. Se le quiere Good. control. <ríe> eh, se requiere aquí aire control con esta, porque y si la dejo solo en watch, el culo se queda en presente, ¿no? I watch movies. Tengo que hacer el esfuerzo de que suene esa ED con el sonido correcto para que se me entienda que estoy hablando en pasado. I watch. Pero eso no pasa con las que llevan esta. Eh, esta mm. como watch, watch. Ajá. Que no terminan pasa. en ese sonido. Sí, nos, nos pasa, eh, Evelyn, a nosotros como hablantes del español, con todas las terminaciones que sean consonante y consonante. Y um, esa ED, bueno, al final se hace una D, una T en este caso, de un sonido consonante, que le agrego a otro sonido consonante acá. Entonces eso es lo que nuestro tracto vocal literalmente no está acostumbrado a hacer o a producir. Entonces ahí es donde nos quedamos a media, ¿verdad? O sea, nos quedamos a la mitad con el watch. Casi que nos dice el cuerpo, hasta aquí te dejo porque 
nosotros en español es vocal consonante, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. Y no, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer el esfuerzo de pronunciar la otra consonante, hacer el consonant, consonant, que he hecho acá y, bueno, prácticamente casi son tres, la T, la TH y la D. Watched, watched, I watched movies on Netflix on Saturday, right? So, it's about practicing. Yeah, but nice, very good. So let's see. Uh, Marilyn, question. Teacher. Ajá. Eh, solo quiero hacer una consulta, sí, eh, para uh, confirmar. Ajá. El was y el where se usan para el past continuous. Ah, para el past continuous. Ah, was y where, sí. Y, um, um, uh -huh. Yeah, sorry. Eh, perdón, eh, este, es que como en Kahoot decía el simple present versus el simple past. Ajá. Entonces estuvimos hablando del was y el where. Ajá. Entonces, y, no sé, me confundí. <risa> ok, el Kahoot decía, simple present, simple past. Forma del verb to be, o hablando del verb to be. Ajá. Y en algunas del Kahoot, ustedes iban a seleccionar si las oraciones o las preguntas iban en presente simple o en pasado simple, pero siempre usando uh -huh. el verb to be. So, uh -huh. eso era otra cosa, ¿no? Y Ajá. con el past continuous, todos los verbos continuos funcionan de la misma manera. Como el simple present, que yo decía, I am watching a movie, uh -huh. funcionaba. Verb to be, verbo ing. Lo mismo va a ser el pasado continuo, que todavía no llegamos ahí. Uh -huh. Yo diría, I was watching a movie. Uh -huh. que, es que uh -huh. me confundí porque como, o sea, Mm, estábamos usando también el was para el pasado simple solo para el pasado simple ajá por el momento, por el no, momento. Ajá. entonces sí se puede utilizar usando el verbo to be y sí, sí, wow, sí yo sin cambiar yo el verbo ajá, si lo que yo quiero ocupar es el pasado con team sí, y Cambio el verbo, le pongo el ing y ahí sí puedo tener, digamos, el verb to be junto con un verbo de acción, pero conjugado con el ing. Ahí sí, eso sí se puede. No, en el, en el por ejemplo, ¿verdad? En Kahoot, o sea, estamos usando el, el was y el where. Entonces, porque ahí es, ajá, es que no entendí, es que me perdí. Porque <risa> ajá. había respuestas como eh, yes. I was, I, ah. I was. Entonces, no sé, ahí me perdí. Ese, ese, no se tenía mis dudas. Va, Marilyn, la clase anterior estudiamos el was el where. Fue lo último que vimos ah, de la sí. clase. Es cierto. <ríe> ¿Qué pasó? Pero es que me dormí. <ríe> ah, muy bien. <ríe> Por eso que estamos perdidos. <ríe> no alcancé a estar, teacher, sorry. <ríe> Bueno, en esa clase le explico y así en resumidas cuentas vimos el, el pasado simple del uh -huh. verb to be que es was and where, pero uh -huh. no combinado con el ing, por eso en el cajú de estado y pasado simple, presente simple, verb to be. Entonces, uh -huh. oh, okay. mm, por eso es que solo teníamos, o sea, en algunas iba a ser con presente, otras pasado pero siempre solo con la forma del verb to be, oh, sin okay. mezclar el ing todavía. Ok, thank you, teacher. Nice, ok, Berlin, nice. So, let me see. Putting this aside, what about if I ask you, hmm, Natalie, what did you do Sunday morning? Sunday morning, I went to um, our breakfast. You went to have breakfast in, to a restaurant? My, to a restaurant with my family. Oh, nice. Very good. Where did you go? 
and a place its name is El Paso de Alaska. <laughs> oh, that's a nice place. That's yes. it. Like, let me see, near Santa Ana. Like, if you're going to Aguachapan, right? Um, Something like that. Los Naranjos. Yes. Los Naranjos. Naranjos, right. Yeah. Yes. Yeah, that's a beautiful place. Very was cold, it, cold place. Yes, it's a very cold place. Was it raining or no? Just cold. No, it, it, it's like it was was like a windy. Uh-huh, uh-huh. Oh, perfect. And a little there cold. Nice. Excellent. Yeah, beautiful place. Fully recommended. <laughs> nice. All right. Perfect. There you go, Natalie. Excellent. What about you? Let me see. Um, tum, 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 tum. Obed, Obed, what did you do on Saturday morning? What did you do, Obed? Saturday morning, I went, I went to work. You went to work? Oh my gosh. So you were working that day? Yes. Oh my. So do you yes. work eh, every Saturday? Yes, every Saturday. Oh, I see. Yeah. Okay, okay. And what, how is your schedule on Saturdays? Is it the same as your schedule during the weekdays? Um, Saturdays, I work on 6 a.m. From 6 a.m.? Uh-huh. Uh-huh, I am out. Um, and finished? Fight. Ah, you finish at five. So you start, mm -hmm. wow, you start at six and you finish at five. Mm -hmm. Jesus Christ. It, do, you, do you work on Sundays too or no? No, Sunday no. is my descanso. Mm. My day off. Off, uh, my day off. Okay, there you go. That is very good. Okay, thank you very much. So there you go. That's how we do it right and pretty much we answer yes no questions with the same auxiliary did or didn't and if we are talking about wh questions random right it can be actually whatever we want to say depending on the type of the question in this case it could be wow well, all kinds of answers here so uh, just be careful or just pay attention uh, pretty much to what you are uh, doing there. So there you go. So let's see. All righty. Now let's take attendance for the second time before we continue here. Uh, so here we go. I'm gonna take the attendance and then I'll explain to you what we're going to do. So I have, I start with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. And next, Angel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you very much, Angel. Next person, Brenda Raquel Reyes. Present teacher. Thank you very much. Y Brenda, y next, Glenda Maricela Cuella. Glenda, Glenda. Bueno, ahí está conectada. So I guess she's on her way. So then I have Iris Beatriz Cornejo. Iris, Beatriz, se durmió, ¿eh? se durmió, por ahí la vi que estaba luchando contra el sueño. <laughs> All right, so I guess she's there, but anyway, so I continue with Josué Vladimir Alvarenga. Josué, no dear. So next I have Carla María Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla Maria. And next, 
Carla Yesenia Lanza. Carlita Lanza, not there. So then I have Lucy Natalie Juarez. Yes, teacher. Thank you very much, Natalie. Next person, Marilyn del Carmen Solis. Present, teacher. Thank you very much, Marilyn. Uh, next, I have Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thanks a lot, Emilio. Present, teacher. Okay. okay. Next person, Obed Alexander Alas. Yes, teacher. Thank you very much, Obed. Y next, Orfa Lisset Barrera. Orfa Lisset, I guess she's, she was there. Maybe she's having problems with, it, with her connection. So I continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present. Thank you very much, Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Present, teacher. Thanks a lot, Evelyn. Uh, next person, Jessica Melissa Oya. Well, Melly was over there. I guess she's kind of busy. So I continue with Julissa. Thank you. Thank you very much. So I continue with Julissa Raquel Cruz. Present, teacher. Thank you very much, Julie. All righty then. So that's about it. Now, let me see something else that we are missing. Uh, wait, let me share my screen one more time. So as I was saying before, this also happens with irregular verbs. So it's going to be the same, regular or irregular verbs. Um, whenever we are using negative statements or questions, it's just going to be the same. So I'm going to use did or didn't if it's negative or did if it's a question. And I'm going to use the verb in the base form, whether if it is a regular or an irregular verb. So there you go. Regla de oro también, acuérdense, nunca mezclo. Auxiliar did con el verb to be. Como en el simple present, no, right? That's a no, no. Let's see, questions so far. No questions. Okay, so let me see. So I have a little practice for you. So let's see. Okay, let's practice then this about the simple past. So let's see. We're going to be working in groups to complete this practice. So it's going to be five groups. So group number one, it's going to be Anita, Angel, and Iris. Group number two, it's going to be Emilio, Orfa, and Evelyn. Group number three, I have, let me see, Carla Maria, Marilyn, and Obed. Group number four, let me see, I have Brenda, Glenda and Melly. In group number five, it's going to be Natalie, Vilma, and Julie. All right, so you're working together. Okay, then. So, what are you going to do? I'm going to share with you a link where you're going to see this. Let me show you. This is what you're going to see there. So it says past simple. And here you have a, the practice. It's very, it's very easy. A, first, you need to categorize a, the verbs here 
Regular verbs here and irregular verbs on the other side. So very simple. So you're going to drag the verbs and you're going to put them in the, correspond, in the corresponding columns. Right below you have then 10 sentences. Con esos mismos verbos que catalogaron en la primera parte, van a elegir el verbo que sea el correcto dependiendo del contexto que les dé acá la oración. Van a leer la oración y van a utilizar uno de los verbos de los que estaban arriba, ¿no? Y aquí dice, si lo van a ocupar de manera afirmativa, negativa o pregunta. Dicho, ¿y por qué tiene aquí dos espacios esta pregunta? Mm, acuérdese que si voy a usar y si voy a hacer una pregunta, necesito un auxiliar. Entonces voy a ocupar did. Por eso es que ahí tiene dos espacios y, en las preguntas, ¿no? Si no hay un action verb, acuérdense que también podría ser. Y, let me see. Maybe that we had to use also the verb to be. So that's also a possibility. And that's it. Once you send it, well, once you finish, you send it, right? As we usually do. Names, curse, that's B2. English and my email address here. So I'm sharing with you the link in the chat. There you go, so that you can start working. And that's it. You're going to have more or less 10 minutes to complete it or to finish. And then we are uh, coming back to the main session and we check what we did here. So let me see. All right, so here we go. And I'm going to open breakout rooms right now so that you can start working. Ahorita ya están abiertos los grupos, ya puede unirse y trabajar con su equipo. If you need help, just let me know and I'll, I'll join your, your session. Nice. Si alguien no se puede unir a los grupos, me avisa. Angel, Glenda, Iris, Orfa, Vilma. Let me know if you have problems.
All right, so most of you are here already and the rest of you just have like five seconds to come back. So, we have a request. Uh -huh. Let's see, tell me. A nosotros no salió mala la hojita en, en tres porque pusimos did not y quizás la hoja. Oh, yeah. yeah, it was the contraction, didn't it? Ah, nosotros mm -hmm. no lo pusimos. Yeah. Okay, no, don't worry, that's okay. Y I never pay attention to the grade because of this situation. So I always, every time I check, I actually check what you had, not the grade, not just the grade. So don't worry. Okay, yes. Thank nice. you. <laughs> Good. Anytime. Actually, we're going to solve it so that we can uh, clear any doubts that we might have about this practice. So let's check it together here. So here we go. Okay, then. So the first part was uh, classifying uh, the different verbs here. So regular verbs. What are some regular verbs here? Pain. Pain. Very good. Uh -huh. Listen. Play. play. Listen. Play. Watch. Watch. Visit. Smile. Visit. Smile. Uh huh. Like. I start. Like. Clean. Uh -huh. Clean. Very good. Study. study, study, nice, like, like, acá está, let's see, I guess just those ones, right? Yes. Then we have, well, yes. the rest of the verbs, they were going to be irregular, irregular, exactly. So there we have, do, go, break, write, send, the verb to be, of course, Eat, eat, have, in, ¿cuál dejé aquí? Sí. Sí. Eh, aquí está. Okay. Then we have, using those verbs that we had there, we were supposed to write sentences, eh, affirmative, negative, or questions. So the first one is an affirmative sentence. What do you think it should go there? Yesterday, I played, played. played, very good, played football in the park. Nice. Number two, my mother wrote. Was it wrote? Uh -huh. So my mother wrote a book last year. It's very interesting. Number three, negative sentence, Peter. Is didn't like. Didn't like, uh -huh, very good. Peter didn't like this color when he was younger. Nice. Number four, it was a question. Did you send a letter to your grandma? Excellent. Did you send a letter to your grandma? Perfect. Number five. Negative. We, we, we didn't Did. watch TV last weekend. Nice. We didn't watch TV last weekend. Number six. Affirmative. Had. 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 Let's see. Uh -huh. I had a pet rabbit when I was a child. Very good. Excellent. Number seven. It was a question. Did she clean her room? It was very dirty yesterday. So in this one, it, well, we have an action verb, so we use did. This is not the answer for the question. Acá no nos confundamos y esto no era la respuesta a la pregunta, sino era como un que información extra. Eh, limpió ella el cuarto, estaba bien sucio ayer. 
So, solo agregó ahí un poquito de información a la pregunta. So, there you go. What about number eight, Sarah? Sarah ate two sandwiches yesterday. Good. Sarah ate two sandwiches yesterday. Number nine, negative statement. The children didn't see the window. The children didn't, didn't see. see the window. The children didn't see the window. It was the dog. Didn't see. Hmm. Didn't see. Hmm. I don't Qué know. Barbaridad. Qué barbaridad, como dijo Yuli. <laughs> <laughs> ¿Será didn't see o será otro verbo ahí? No, no es didn't see. Ajá. Uh -huh. What do you think is the right answer? Didn't? ¿Qué será? Si no es sí. Es watch. Didn't watch. No. Clean. Uh, what? Clean. Clean. No. Didn't watch out. Mm, no. Didn't break. Didn't break. Very good. So the children didn't break the window. It was the dog. Los niños no rompieron. Ah, la los niños no Fuente. quebraron. Ajá. Uh -huh. There you go. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. <laughs> <laughs> Asociamos la ventana y copiar, ¿verdad? Ver por la ventana, no. <laughs> so era quebrarlo, quebrar la ventana. Ellos no quebraron la ventana. Fue el perro. Dicen, no sé. <laughs> and the last one, affirmative sentence. I studied. Studied. Very good. I studied for the test last night. I'm not nervous. Very good. So there you go. This is pretty much how we should have solved in this practice. And pretty much this is the simple past in a nutshell. Affirmative sentences, negative sentences, questions. Creo que eh, los tiempos simples, eh, especialmente el presente simple y el pasado simple, son bastante parecidos. Y las reglas casi que son las mismas, con la única diferencia de eh, auxiliares diferentes, um, por ahí hay un par de reglas donde sí, este, ya, digamos, sí como que se separan un poco. Y quizás principalmente con el pasado son los verbos regulares e irregulares. Y por supuesto el uso del auxiliar did. Sin embargo, en cuanto al uso del auxiliar did, el verb to be, um, preguntas, y oraciones negativas, oraciones afirmativas, en ese caso sí como que se mantiene más o menos un poco la idea o, o, o la forma en que aplicamos las reglas del presente simple con el pasado simple. So, there you go. Just for you to have an idea, this is how we, this is the way we would use the simple past. Como les decía, más adelante, ya cuando estén ustedes en el nivel 3, por ahí se les van a explicar un par, bueno, reglas más a detalle esto solo es como una, y el pasado simple a manera bien general. Así que, bueno, preguntas, dudas, hasta acá, with the simple past. No. Okay. So maybe tomorrow, I guess we're going to have probably some, y, some room for maybe one more practice about the simple past in general. And now I will explain to you your last activity for tomorrow. Procedo a explicarles lo de la actividad que les mencioné al inicio y que va a ser la última evaluación oral. ¿Y qué es lo que van a hacer? 
les decía, es un trabajo en parejas y sin embargo la nota es individual, eh, los dejo en parejas para que se ayuden un poquito y um, qué es lo que van a hacer. Si se fijan, bueno, la sí. Ok. Una, bueno, lo, los últimos temas que estuvimos viendo y que estaban en el libro fue el uso de algunos verbos modales y como eran could, can, esto era, bueno, vimos un poco de esto eh, cuando estábamos viendo lo de los modal verbs en general, eh, vimos, decíamos que could, por ejemplo, se usaba para, eh, si yo quería ser un poco más formal, quien, si yo ya conozco a la persona y tengo cierto grado de familiaridad con la persona. Y aparte de estos, uno de los que nos enfocamos un poco más fue would. So, por ahí veíamos, bueno, se quedó un poco atrás, aquí está. Eh, principalmente esta expresión de would like, would like to, ¿no? Entonces, let me see. ¿En qué consiste esta última evaluación? La última evaluación prácticamente es y está basada en esta pregunta. What country would you like to visit at least once in your life? So what country would you like to visit at least once in your life? So, this is the question, right? ¿Qué país eh, te gustaría visitar al menos una vez en la vida? Now, esta es la pregunta, o sea, en esto nos vamos a basar para hacer esta actividad. Lo que mañana ustedes van a presentar es, bueno, la respuesta a esa pregunta, ¿no? Se van a poner de acuerdo con su compañero o compañera y, y le van a dar respuesta a esta pregunta. Van a seleccionar un país que les guste a los dos y van a crear una diapositiva o una pequeña presentación en la que van a describir o nos van a hablar un poquito acerca del país. Y por decirles algo, my, well, the country I would like to visit eh, at least once in my life is, I don't know, eh, Chile, right? Chile is very famous because of its wine, its food, its people, etc., etc. Some famous places in this country are, and then I describe, todo eso, ¿no? ¿Qué puedo mencionar? Tal vez para que lo veamos un poco más claro. Y famous places in that country, food people or famous people from that country. Y, um, I don't know, a little bit about the culture, maybe, or some information about the country. Y, um, no es una presentación de 10 minutos, y, um, algo sencillo. Se lo dividen, puede que uno mencione, por ejemplo, dos cosas, ¿no? famous places y famous food que la otra persona, la otra persona mencione famous people, culture, datos acerca del país, etcétera, etcétera. So, y um, pretty much that, como cuánto nos tenemos que tardar, teacher? I would say three minutes, right? I would say three minutes would be more than enough for you to share the information. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Y no vamos a leer la diapositiva. No se trata de, ah, lo voy a pegar ahorita, lo, hice, lo voy a hacer 10 minutos antes de la clase. Aquí está la diapositiva, le pegué todo el texto de Wikipedia y le puse una foto, todo, me, todo lo agarré de Wikipedia, lo pegué y ahí salió hasta con foto ya. No, y lo voy a leer todito, no. Traten de leerlo. Saquen la idea principal y traten de explicarlo en sus propias palabras, ¿no? Y traten de hacerlo no algo tal vez muy complejo, sino presenten información simple. ¿Cómo? Con el presente simple podría ser, ¿no? Eh, the country is. Some famous people in this country are. Y así y así, ¿no? 
usualmente presentamos este tipo de información con el presente simple. Y esa es la idea, ¿no? Aparte, y pueden incluir estos modal verbs y que estuvimos viendo. También, I would like to visit this country because. Y la razón por la cual le gustaría, ¿no? Etcétera, etcétera. En tres minutos creo que salimos. Si se tarda un poquito más, está bien. Y por ahí les voy a hacer un par de preguntas de lo mismo que ustedes han mencionado. Eh, tal vez le haga una, dos preguntas por ahí. And that's it, ¿verdad? Eh, nada sencillo, perdón, nada sencillo. <ríe> nada complicado de la cosa. <ríe> so, eh, algo sencillo, de hecho. Y nada más, ¿no? En la diapositiva que puedo incluir, y palabras clave, fotos, o sea, imágenes, para, para hacernos la idea si están hablando de comida, o sea, que veamos cuál es la, qué comida están describiendo de ese país, qué lugar, de qué están hablando, solo es como para apoyarnos, ¿no? Y, pero no es a venir a leer toda la diapositiva. And that's it. Preguntas. Nosotras podemos elegir nuestra pareja, ¿tú ser? Híjole, no se puede. <ríe> eh, no, creo que lo vamos a hacer para que sea, digamos, y que mm, más eh, que válido. Por la última vez, teacher, por la última vez deje. <ríe> La cosa es que, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Uh, no lo sé, no lo sé. Creo que hay gente que nunca se han hablado. No sé cómo van a hacer la pareja. Por eso decía hacerla como random, ¿verdad? que saliera más o menos ahí las, y las parejas automáticamente, como cuando trabajamos en equipo, creo que se hace un poquito más fácil. Y um, recuerden que la nota es individual, igual, ¿verdad? O sea, no que, ay, que mire, mi compañera ni me habló, ni me, ni me contactó, ni nada. Este, saber, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Tranquilas. Y la nota es individual. Por ahí veo, bueno, personas que no sé, por ejemplo, no se metieron a la, a la práctica ahorita. Eh, espero que estén escuchando la indicación. Mañana no me vayan a preguntar, ¡Ah! yo había evaluación, ¿verdad? Este, la que no. Chari, ¿Por qué no lo deja individual? Individual. Ah, podría ser una opción también. Quizás. Porque esta es como un poco difícil. Sí, quizás eso de, de hacerlo Para en pareja, mañana ponernos en pareja. Ya. Se me ocurría que por ahí se podrían ayudar y les iba a dar un ratito para que se pusieran de acuerdo. Pero quizás tiene razón. Creo que no. No, no, no va a funcionar mucho o sea, saldría lo mismo que hacerlo individual al final quizás o sea, quizás sí, quizás mejor lo vamos a dejar individual este que cada quien lo, lo prepare, quizás eso ya yeah, me parece, mejor que cada quien lo haga individual porque eh, también con las personas que, que por alguna razón solo están conectadas ahora y um, bien difícil también poner en pareja a estas personas. So, ya, yeah. mejor individual, tiene razón. Nice. Entonces, y that, ok, that pretty much. And that's it, right? No sé si hay preguntas sobre la actividad, otras preguntas, dudas. Estamos bien. Teacher, ¿es necesario lo de las diapositivas que dijo? Y eh, sí, si no, tal vez no quieren hacer un documento en PowerPoint y puede ser, solo nos, man, nos enseña, bueno, si quieren mostrar solo imágenes, eh, that's okay, ¿verdad? Um, pero, vaya, no se vaya a reír de mí, pero yo no sé cómo. <risa> no, 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 no pasa nada. Hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo transmitirlo aquí en la aplicación? Ah, eso les iba a explicar también. Este, para nosotros y mostrarlo yo sé que no todos están muy familiarizados como usualmente el teacher que comparte todo, ¿verdad? que comparte el material entonces no, no estamos muy familiarizados con, con hacerlo nosotros si se les hace complicado me lo pueden mandar a mí y me pueden mandar su material 
y yo les puedo estar pasando la diapositiva o yo les puedo estar pasando las imágenes. Bueno, si me va a mandar imágenes, mejor pegue la agenda diapositiva y, y me la mandan. ¿verdad? No hay problema. Usted cuando le toque, me dice, teacher, me comparte la pantalla. Yo comparto la pantalla y ahí nos vamos. ¿verdad? Yo lo puedo hacer y hay personas con las que ya lo he hecho así en otras ocasiones. Así que podría ser. Ok, gracias. Nice. Ok. Y Carla María, buena pregunta. ¿Y can I do it on Prezi o en infografía? Yes, that's ok. Si no lo quieren hacer, bueno, hoy en día hay más, y hay más cosas que solo PowerPoint, ¿verdad? Hay otros, otras páginas por ahí como Prezi que de repente eh, nos permite hacer, ponerle más efectos, ponerle más cositas ahí. Se puede, no se puede. Solo cerciórense de que todo le funciona bien eh, a la hora de, de presentar, bueno, antes de presentar. Y ahí vamos, ¿no? Eh, podría ser. Nice. Any other question? Any other doubt? Ajá, ¿no? Principal topic is the question, what country would you like to visit at least once in your life? This, yes. That is the principal topic. And that's okay. the main topic, exactly. Main topic. Uh -huh. okay. Yes, this is pretty much like the basis for it. Okay. We are going to focus on answering this question. And in answering this question, we might get to use or we might use this information where like, describing a little bit about these things that I have here. E, but if you can focus on the reasons why, make it like a personalized version of, of, of it, right, of the information. E, um, prácticamente es esto, ¿no? Es la pregunta que está acá, es eh, sobre lo que va a girar todo en torno a lo que va a girar eh, toda la, la, la presentación y hagámoslo un poquito personalizado ya que lo vamos a hacer individual no y me enfoco un poco más en decir por qué a mí me gustaría hacerlo eh, personalmente de ahí es donde entra esto de nuestras propias palabras y más que tal vez presentar la, la, los datos o la información y decir por esto, por esto, por esto, me gustaría conocer estos lugares. Y pero ahí ya vamos incluyendo el... Perdón, ajá. Ahí, pero al decir me gustaría conocer por esto, no vamos incluyendo el como futuro. No, porque... I'm going. Ah, no. El I'm going es yo voy, yo voy a conocer esto. no. No, me, me refiero al el ING en futuro. El ING en futuro. ¿Y presente <ríe> continuo futuro? Ajá. <ríe> Eso. A menos que usted lo vaya a hacer, no. O sea, a menos que, digamos, yo quiera decir, yo voy a conocer este lugar. Y el, tal, lo que estamos haciendo aquí es un caso hipotético. Me gustaría, no me gustaría visitar eh, este lugar al menos una vez en la vida. Y entonces, como todo lo que voy a decir es un poco, digamos, hipotético, porque no está pasando en el futuro cercano, que es ese present continuous for future, um, no lo utilizaría, digamos, a menos que, fuera, que yo supiera que va a pasar pronto. No lo utilizaría. Pero ahí no es el futuro. Por ejemplo. I would like to visit the country because y, no, y ahí nos extendemos. Algo así. Ajá. Con I would. Exacto. Uh -huh. El futuro. Nuevamente. Para el futuro tengo. We. Y going to. Y tengo el present continuous. For future. Ninguno de estos, insisto, puedo ocuparlo en futuro, a menos que yo quiera decir que voy a ir. O sea, que yo la próxima semana voy a ir y ese voy a ir es I will go. 
where I'm going to go. Porque ya lo tengo en mis planes. O incluso el present continuous for future si es el futuro cercano, ¿verdad? De lo contrario, yo solo estoy ocupando un verbo modal, que es el would, acá. Y I would like, I would go, I would like to taste the food. Me gustaría probar tal comida. I would like to taste that food. Pero eso no es futuro. Ok, so, ah, un poquito más claro ahora. Ok, teacher, gracias. Nice, good. Any other question? Ok, y fuera de esto, de lo que decíamos del wood, otras estructuras que sí podría ocupar, el simple present. Y cuando digo otra estructura que podría ocupar, no digo que a ley solo esas dos tienen que ocupar. Si ustedes ven la manera correcta de incluir otras estructuras, hit me with your best shot. Denme lo mejor que tengan, ¿no? Y si ustedes me quieren decir, es que yo ya fui ahí, y por eso me encanta, es un lugar que a mí me encanta, yo ya fui ahí, quiero usar el pasado, se anima, dele, ¿verdad? Este de lo mejor, o sea, utilice todo lo que pueda. Yo les recomiendo, o sea, lo que yo les digo es muy probablemente la base de la respuesta o la base de las eh, ideas que voy a ocupar van a andar entre el would y el simple present, ¿verdad? Eh, Julie, ¿iba a decir algo? <risa> no, lo mismo que acaba de decir usted, ¿verdad? Ah, de que okay, no okay. va a no solo si es en el futuro, en el pasado, sino que nosotros le demos forma a nuestra manera, ¿verdad? Exacto. Contar de incluir lo que acaba de mencionar. Ajá, Ajá precisamente. Justo así. Okay. Nice. Ok, then. So, if you have no more questions or doubts eh, regarding this, I guess we're going to. Let me see. We're going just to stop right here. And let me see. Something that is missing. No, just that. Um, that's pretty much it. Eh, alguien de las personas que no se ha quedado, que todavía no hemos tenido el one-on-one, -on -one, que se quiera quedar ahora o que pueda quedarse ahora. No. Si no, tomo asistencia. Entonces, let me see. Here we go. So, tomo asistencia por última vez. And I start with eh, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Y next, Ángel Balmore Aguilar. Present. Thank you, Angel. Y next, I have Brenda Raquel Reyes. Present. Thank you very much, Brenda. Y next, Glenda Maricela Cuellar. Present, teacher. Thank you, Glenda. Y next, Iris Beatriz Cornejo. Present, teacher. Thank you, Iris. Next, y Carla María Beatriz Arana. Present, teacher. Thank you, eh, Carla María. Next, Carla Yesenia Lanza. Well, she's not here. So I continue with Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, eh, Natalie. Eh, next, I have Marilyn del Carmen Solís. Present teacher. Se había dormido, me asusta. Me asusta. No, no. <laughs> nice. Good. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much. Y Mauricio, next, Obed Alexander Alas. Here, teacher. Thank you very much, Obed. Y next person, Orfa Lisset Barrera. Orfa, no there. 
So I continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Vilma. And then I have, oh, it's in the list. So then I have Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. Next, Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you, Meli. And last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Okay, then. So I let you go. Solo recuerden y mañana es última clase. No vayan a faltar y acuérdense que tenemos que hacer la, y, la evaluación y la evaluación escrita y la evaluación oral. Tenemos también este, la, la cuestión de la, ¿cómo se llama? La encuesta de satisfacción. Por ahí van, va a entrar una persona de inglés corporativo. Um, bueno, a revisar que todos la hayan completado y no se me vayan a adelantar otra vez y les recuerdo con esto de la encuesta de satisfacción y mañana les comparto los datos, lo vamos a ir llenando juntos para que no nos equivoquemos y nada, no, y no se olviden de las tareas todo Así que, well, I'll see you tomorrow. So thank you very much for joining today's lesson and have a good night, everybody. Good night. Good night. Bye. Bye. Good one. Bye. Thank you. Bye-bye.